என்ன பாட்டே தொடங்கல தன் பாண்டி தன் பாண்டி தன் பாண்டி தன் பாண்டி தன் பாண்டி பாட்டு கேட்டேன் அருவாள் எடுத்துட்டேன் இன்னும் முப்பது நாற்பது வரி இருக்கு நீ என்னைக்கே முடிக்க போற அந்த பாட்டு தன் பாண்டி சீமாயிலே தேரோடிலே மான் போல வந்தவனை யாரடிச்சாரோ யாரடிச்சாரோ அல்லலோயா அல்லலோ எழுசுடைய நாமத்தினால் இந்த தென் பாண்டி சீமாயிலே அப்படிமாரு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குங்கிறீங்க அந்த நாட்டில் மூணா பிரிஞ்சு கிடக்குது கட்சி ஜெய தீபா எம்ஜிஆர் அம்மா தீபா பேரவை உலகத்தில் இப்படி ஒரு கட்சி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை என் கூட படித்த ஒரு பையனுக்கு அவங்க அப்பா பேர் வச்சுருக்காரு இருக்கிற குலதெய்வம் பேரை பூரா சேர்த்து வச்சுட்டாரு சிவசங்கர சுந்தர மகாலிங்க ஜோதி ராமலிங்கம்னா என்னத்துக்கு அவன் அட்டனன்ஸில் எப்படி எழுதுவேன் அந்த வாத்தியார் சசிகலா அவர்கள் மாலை ஏழு மணிக்கு கூவத்தூர் விடுதிக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார் அன்று இரவு முழுவதும் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு எம்எல்ஏ குழுன்னு அவர் தங்குவார் என்று சொல்லப்படுகிறது நான் சொல்லப்பா அந்த செய்தியாளர் சொன்னதை அப்படியே ஒப்பிக்கிறேன் நான் இருபத்தி ரெண்டு நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பேரையும் ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக கூப்பிட்டு பேச போகிறார் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்னை கட்டாயப்படுத்தி ராஜினாமா செய்து விட்டார்கள் நான் எப்படி ராஜினாமா கடிதத்தில் கையெழுத்து போட்டேன் என்று எனக்கே தெரியவில்லை அம்மாவுடைய ஆன்மா அரை மணி நேரத்திற்கு முன்னால் என்னிடம் பேசியது அம்மாவோட ஆன்மா அரை மணி நேரம் பேசிகிட்டு இருந்துச்சான் அவர்கிட்ட உங்கள் அம்மாவோட ஆன்மா எப்பயா பேசியிருக்கணும் உன்ட்ட நேரம் கட்ட நேரத்தில் உங்கள் அம்மாவோட ஆன்மா இப்படி பேசுது எப்போ பேசியிருக்கணும் ரெண்டாயிரம் பேர் பொதுக்குழுவை கூட்டி உட்கார வச்சு பொதுச் செயலாளராக அந்த அம்மாவில் வி கே சசிகலாவை தேர்ந்தெடுக்கிறப்போ உங்கள் அம்மா ஆன்மா எங்கே இருந்துச்சப்ப அந்த பொதுக்குழுக்காரங்க எல்லாம் எப்படி உட்காந்துருந்தான் பார்த்திங்களா டிவியில் காமிச்சாங்க அது வரைக்கும் சுருட்ட முடி சப்பி போட்ட பணம் கொட்ட மாதிரி தலையெல்லாம் திடீர்னு எங்கேருந்து தான் எண்ணெய் வச்சு சீவி யாரோ ஒரு ஆளை மேக்கப் குரூப்பை கூட்டி போய் அந்த அம்மாவையும் வச்சு இங்கேயும் வச்சு அதே மாதிரி இருக்கான கொண்டை சட அந்த கருப்பு துணி பொட்டு எல்லாம் நான் நாடகம் முடாட்டி ஸ்டைலு ஸ்டைலு தான் என் சூப்பர் ஸ்டைலு தான் என் ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மகிழ் இல்லையா அதே மாதிரி டைட் பேண்ட்டு டைட் ஷர்ட்டு விஜய் மாதிரியே ஒருத்தன் வந்து வரலாம் 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 வா அப்படிங்கிறான் விஜய் கூட அப்படி ஆட முடியாது இன்னொருத்தன் அஜித் மாதிரியே வந்து அட்டி பின்னி இருக்கான் அல்லு மாட்டோல்லம்மா சொல்லக்கிடி மாலம்மா பீச்சு கல்லி சின்ன சொல்லக்கிடி மால் அப்படின்னு சசிகலா அடித்த அந்த மூன்று அடிக்கு காரணம் தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு முதல் அட்டி என்ன காரணம் தெரியுமா என்னை விட்டுட்டு நீ மட்டும் நிம்மதியாக உள்ள போயிட்டியா நீ போன உள்ள வேற நான் போகிற உள்ள வேற ரெண்டும் உள்ள தான் நீ போன உள்ள நிம்மதியான உள்ள நான் போகிற உள்ள பெரிய உள்ள வெளியவே வர முடியாது நீயே ஆனால் நான் வெளியே வந்தாலும் பிரயோஜனமே இருக்காது ஐயோ இதுதான் முதல் அடி ரெண்டாவது அடிக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா உன் கூட முப்பது வருஷமாக இருந்து ஒரு வட்ட செயலாளர் வண்டு முருகனோட தங்கச்சியாக கூட ஆக முடியலையே கவுன்சிலராக கூட ஆக முடியாமல் என் நிலமை போச்சு பத்து வருஷத்துக்கு தேர்தலில் நிற்கக்கூடாதுன்னு எழுதிட்டாங்கலே மூணாவது அடி தான் முக்கியமான அட்டி பன்னீரு பன்னீர் துரோகி என்னைய பற்றி நீ வெளியில் பேசிட்டு இருக்கியா செத்த பிறகு என் உடம்புல ஆசிடையாவது ஊற்றி புதைக்கணுமே ஒழிய பன்னீரை மட்டும் தெளிச்சிடாதீங்களா ராஸ்கர் இதான் மூணாவது அடி விஜயபாஸ்கர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் என்ன சொல்கிறாரு ஓ பன்னீர் செல்வம் அவர்களை விசாரித்தால் ஜெயலலிதாவினுடைய எங்கள் அம்மாவுடைய ம மர்ம மரணம் வெளியாகும்ங்கிறார் பன்னீர் என்ன சொல்கிறாரு விஜயபாஸ்கரை வச்சார் சார்த்தால் எல்லா உண்மையும் வெளியே வரும் ஆக ஆகக்கூடிய என்னென்னா ரெண்டும் திருட்டு போயிடுங்க ரெண்டு கலவானியும் சேர்ந்து இப்போ நம்மளை ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கு 
நான் போலீஸ்காரன் கொட்டு சொல்கிறேன் ரெண்டு பேரையும் ஒரே ரூமில் வச்சு வெளுத்திங்கண்ணா உண்மை அது பாட்டுக்கு வந்துடும் அந்த அம்மா ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கப்ப எழுபத்தஞ்சு நாள் இந்த அதிமுகனுடைய செய்தி தொடர்பாளர்னு ஒரு நாலு குறுப்புக பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் டாக்டர் வைகை செல்வன் பொன்னையன் சி ஆர் சரஸ்வதி என்ன வேலை இங்கிருக்கீங்க எழுபத்தஞ்சு நாள் அங்கனையே பணியாரம் இட்லி ஆப்பம் சுட்டு விற்றுக்கிட்டு யாராவது மைக்கை கொண்டு வந்தால் என்னத்தையாவது பேசிக்கிட்டு எழுபத்தஞ்சி நாள் இங்கனையே சோத்த தின்னுக்கிட்டு அங்கேயே கிடந்துருக்கு அது அந்த சி ஆர் சரஸ்வதியும் பொன்னையனும் பேசின குட்டுப்பா கூறுருக்க அம்மா இட்லி சாப்பிட்றாங்க சட்னி வச்சு சாப்பிட்டாங்க இடியாப்பம் பாயாவோட தின்னாங்க என்னென்ன வேணும்னு நர்சம்மாட்ட கேட்டு கேட்டு சாப்பிட்டாங்க எந்திரிச்சு நடக்கிறாங்க நாலு நாள் வந்துடுவாங்க சட்டமன்றத்துக்கு போவாங்க சேரில் உக்காருவாங்க கையெழுத்து போடுவாங்க யார் பொன்னைய சிஆர் சரஸ்வதியில் அதே பொண்ணையை இன்றைக்கி உண்ணாவரத்தில் என்ன பேசுகிறாரு தெரியுமா அம்மாவுடைய மரணத்தில் மர்மம் இருக்கிறது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியே அவர்களை அடித்து கொன்று விட்டார்கள் என்று கருதுகிறோம்ங்கிறார் அப்போ இடையில் சட்னி தின்னது இட்லி தின்னதெல்லாம் யார்றா ஓ பன்னீர்செல்வத்தை பார்த்து எங்கள் தளபதி சிரித்தாராம் அதோ ஒரு பெரிய அவர் சிரித்தார் எனவே அவர்கள் இருவருக்கும் இரகசிய கூட்டணி இருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு அம்மா பெரிய கண்டுபிடிப்பு சிரிக்கிறது தப்பாயா என்னையை கூட தான் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்துருச்சார் ட்ரெயினில் பார்த்தான் ஆ இல்லையா நல்லா இருக்கீல இருக்குண்ணே அவன் பையன் கல்யாணத்துக்கு வந்திருந்தேன்ல ஆமாம் சார் சார் நான் அவர் ரகசிய கூட்டணி வச்சுருக்கோம்னா அர்த்தான் ஏதோ பார்த்தேன் பேசினேன் அவர் கடையில் தான் டீ குடிப்பேன் பெரிய உலகத்தில் போகிற வழியில் இருக்கான் போய் டீ குடிப்பேன் அண்ணனுக்கு நல்ல டீயாக போட்டு கொடுறா டே அப்படிமா இங்கே இது வேறு அது வேறு எட்டாவது வரிசையில் சிஆர் சரஸ்வதி உட்காந்துருந்துச்சு அது ஒரு சீரியலில் எனக்கு அக்காவை நடிச்சு ஒரு ஒரு மாதம் ஷூட்டிங்கில் இருந்தேன் அப்படி நடந்து வர்றப்ப இப்போ பார்த்தோன்னே நானும் சிரித்தேன் ஒன்றும் சிஆர் சரவதிக்கு எனக்கு கூட்டணி வந்துருச்சுன்னு அர்த்தமா சிரிக்கிறது தப்பாயா தும்பை விட்டு வாழை பிடித்து தெருவிலே நிற்கிது ஓபிஎஸ் தும்பை விட்டு வாழை பிடித்து விட்டு தெருவில் நிற்கிது ஓபிஎஸ் மாஃபியா கூட்டத்திற்கு மாரடித்து மண்ணை கவப்போவது இபிஎஸ் எடப்பாடி பழனிசாமி அகங்காரம் ஆணவம் பேராசையால் இன்று கம்பி எண்ணி கொண்டிருப்பது வி கே எஸ் வி கே சசிகலா நேற்று திருச்செந்தூர் பக்கத்தில் காயல்பட்டினம்ங்கிற ஊரில் என்னுடைய நிகழ்ச்சி நடந்தது அப்பொழுது நமது இசை முரசு அவர்களுடைய பாடல் ஒன்றை ஒரு நாலு வரி தான் பாடினேன் என்ன வரவேற்புங்கிறீங்க அந்த குரலை கேட்டோன்னே நல்ல குடி கொண்டு கருணாநிதி வாழ்கவே எங்கள் உள்ளம் குடி கொண்டு அன்பு தலைவர் வாழ்கவே கல்ல குடி கொண்டு கருணாநிதி வாழ்கவே அப்படின்னு என்னடா லியோனி பேசிக்கிட்டு இருந்தார் திடீர்னு ரெக்கார்டை போட்டு விட்டாங்க அப்படின்னு கடைசி நான் தான் பாடினேங்கிறத அப்புறம் ரொம்ப நேரம் அவங்களுக்கு அசந்துட்டாங்க அந்த குரல் இப்போ நினச்சோடனே எனக்கு வருது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குரல் எப்படி என்னுடைய ஊனிலும் ரத்தத்திலும் உயிரிலும் கலந்திருக்கிறது என்பதற்கு இதற்கு மேலே வேறு எடுத்துக்காட்டே இல்லை அவருடைய சிசியர் இன்னைக்கு இறையன்பன் அருமை அண்ணன் குத்தூஸ் அவர்கள் கவிதை பித்தன் அவர்கள் எழுதிய ஒரு பாடலை பாடியிருப்பார் ஆசை ஆசை கலைஞர் மீது ஆசை ஒவ்வொரு தொண்டனில் நெஞ்சிலும் உதிக்கும் இந்த ஓசை ஆசை ஆசை கலைஞர் மீது ஆசை நீ பள்ளியில் எழுதிய தமிழ் விடை தாழை படித்து பார்த்திட ஆசை உன் பாலிய சிநேகிதன் தென்னனை நானும் அடித்து பார்த்திட ஆசை ஒவ்வொரு நெந்தின் தொண்டனி நெஞ்சிலும் உதிக்கும் இந்த ஆசை உன் வசனம் பேச சிவாஜி கணேசன் வந்து பிறந்திட ஆசை 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 கலைஞர் மீது ஆசை அப்படி பாடுவார் நான் இங்கே வந்து உட்காந்தோடனே இந்த முன்னால் பெரிய மாலம் ஒரு பத்து பேர் உட்காந்துருந்தாங்க அதில் ஒரு அஞ்சு பேர் எந்திரிச்சு போனாங்க எனக்கு வந்து உட்காந்தோடனே எந்திரிச்சு போகிறாங்களே ஐயா நம்ம சகினமே சரியில்லையே உட்காந்தோடனையா எந்திரிச்சு போகணும் கொஞ்சம் நேரம் பேச்சை கேட்டுட்டாவது எந்திரிச்சு போகலாமே நினச்சேன் ஆனால் போயிட்டு திருப்பி வந்து உட்காந்தாங்க பார் 
அதுதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மேடை கிளம்பிட்டாங்கன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் கிளம்பலையா நாங்கள் இங்கேயே தான் இருப்போம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை விட்டு நாங்கள் எங்கும் போக மாட்டோங்கிறதுக்கே அவங்க வந்து திருப்பி உட்கார்ந்தது தான் அதனால தான் நான் மதுரையில் ஒரு தடவை பேசுகிறப்ப சொன்னேன் யாராவது இடையில் எந்திரிச்சு போகிறதா இருந்தால் தனித்தனியாக போங்க கொத்து கொத்தாக புறப்பட்டுறாதீங்க அப்படின்னு அதில் ஒரு கிழவி எந்திரிச்சு முப்பது பேர்த்த கூட்டிகிட்டு போயிருச்சு வேறு ஒன்றும் சொல்லலை ஆ வாங்கடி அவன்தே மாற மாற மாறான்ல டிவியில் அப்பப்போ கேட்டுக்கிறவன் பார்த்துக்கிறவன் ஒரு ஆம்பளை வேசிக்கிட்டு இருந்தால் விடிய விடிய பல்ல காட்டிக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருப்பாளுங்க எந்திரிங்கடி அப்படின்னு அந்த கிழவியை ஃபாலோ பண்ணி முந்நூறு பேர் போயிடுச்சுங்க நான் இருபது வருஷமாக தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த கிழவியை மதுரை ஏரியாவில் இன்னும் என் கண்ணில் சிக்க மாட்டேங்குது அநேகமாக அது அதிமுக ஓபிஎஸ் குரூப்பில் போய் மாட்டியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே தான் அழுகிறதுக்கு காசு கொடுக்குறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டத்துக்கு போகிறப்ப நான் அண்ணன் மார்ச் ஒன்றாந்தேதி ஒரு கருத்தரங்கம் நடத்தினாங்க அந்த கருத்தரங்கத்துக்கு வந்து இறங்குறப்ப ஒரு வயசான மா என்னை உத்து பார்த்துட்டு டிவியில் பார்த்தா கிழமை மாதிரி இருக்கான் நேரில் அழகாக இருக்கானே என்னச்சு அந்த அம்மா வயசுக்கு இது தேவையில்லாத ஆராய்ச்சி இருந்தாலும் அந்த அம்மா சொன்னதில் ஒரு ஆழமான உண்மை இருக்குது என்ன தெரியுமா டிவியில் ஏன் நான் கிழமை மாதிரி இருக்கேன்னா ரோஸ் பவுடர் போட்டு செயற்கையாக உட்கார வச்சுருப்பேன் இந்த மேடையில் நான் லியோனிக்கு லியோனி அந்த அறுபது வயசு அம்மாவுக்கே அழகாக தெரிகிறதுக்கு வேறு ஒரு காரணமும் இல்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மேடையில் நிற்கிறதுனால தான் லியோனிக்கு இந்த அழகும் மரியாதையும் கௌரவமும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அற்புதமான கூட்டம் நம் தளபதியாருடைய பிறந்த நாள் இளைஞர் எழுச்சி நாளாக கொண்டாடப்படுகின்ற கூட்டம் ஒரு தலைவர் ஒரு அறிவிப்பை தொண்டர்கள் எப்படி செயல்படுத்துவார்கள் என்பதற்கு எங்கள் தளபதி தான் எடுத்துக்காட்டு அவர் முதல்ல என்ன ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தார்னா தயவு செய்து யாரும் என் காலில் விழ வேண்டாம்னார் இந்த காலில் விழுகிறது யாராருக்கெல்லாம் விழுவான் யோசனை பண்ணி பாருங்க நம்ம வழக்கமாக யார் காலையெல்லாம் விழுவான் பெத்த தாய் தப்பேன் காலில் விழுவான் தொழில் கற்றுக் கொடுத்த குரு காலை தொட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்குவோம் அல்லது ஒரு எண்பது வயசு எழுபத்தஞ்சி வயசு ஆகி சஷ்டி அப்த பூர்த்தி அறுபதாம் கல்யாணம் கொண்டாடுவாங்க கிழவனும் கிழவியும் அவங்க காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குவோம் இதுக்கு மேலே வேறு யார்கிட்ட வாங்கினாலும் அது டுபாக்கூர் தான் அதுக்கு மேலே வேறு யாராவது காலை பிடிக்கிறான்னாலே அவன் ஏதோ காரியத்தோடு பிடிக்கிறான்னு தான் அர்த்தம் ஆனால் அந்த காலில் விழுவதை தடுத்து தந்தை பெரியாருடைய சுயமரியாதையும் பகுத்தறிவையும் நிலைநாட்டிய ஒரே ஒப்பற்ற தலைவர் நம் செல செயல் தலைவர் தளபதியார் அவர்கள் தான் அதே மாதிரி ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு வைக்காத அடுத்த அறிவிப்பு ஏன்னா ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு எதுக்கு வைக்கிறானே தெரில நம் பால் எங்கள் ஊர் பக்கம்லாம் அவர் அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கிற பிள்ளை வயசுக்கு வந்துட்டால் அதுக்கு ஃப்ளெக்ஸ் வைப்பேன் பூப்புனித நீராட்டு விழா அந்த அஞ்சாம் கிளாஸ் பத்து வயசு பிள்ளைக்கு சீலையை கட்டி மூக்குத்தியை குத்தி பூ புனித நீராட்டு விழா என்னுடைய மகளுக்கு வைத்திருக்கிறோம் அனைவரும் வந்து அதுக்கு அமைச்சர் எம்எல்ஏ எல்லாம் தலைமை தாங்க போவாங்க அதுக்கு போய் எதுக்கு தலைமை தாங்கி என்ன பேச போகிறாருன்னு தெரில பூ புனித நீராட்டு விழா அதுக்கு முப்பது ப்ளக்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஒரு ஊரில் மக வயசுக்கு வந்துருச்சுன்ட்டு இது எவ்வளோ கொடுமை சரி ஆம்பளை பேர்கள் தான் வயசுக்கு வர்றேன் அவனுக்கு யாராவது ப்ளக்ஸ் வைக்கிறாங்களா அவனுக்கெல்லாம் ஏஜ் மாறுறாங்கல்ல அவன் எப்போ மாறுவான் பார்த்துருக்கீங்களா ஆம்பளை பயில வயசு மாறுறாங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அவன் ஒரு பத்து பதிமூணு வயசு வரைக்கும் அவங்க அப்பா கண்ட்ரோல்லே இருப்பான் அவங்க அப்பா கூப்பிடுவார் ஏய் வாட்டாங்க என்னப்பா வாடா வர்றப்பா படிக்கணும்டா படிக்கிறப்பா உட்கார்றா உட்கார அப்பா பயப்படும் அவங்க அப்பா ரொம்ப பெருமைப்படுவார் பிள்ளை வளர்த்தா இப்படி வளர்க்கணும்டா கிடுக்கிடு கிடுக்கு 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 கிடுக்குன்னு நட்டுங்குவான் என்ன பார்த்தாம்பார் எவ்வளவு நாளைக்கு கிடு 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 நடுங்குவேன் ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு ஆகி லெவன்த்து டுவெல்த்து போவேன் முகத்தில் லேசாக மீசம் வரும் பார்த்துருக்கீல அப்போ குரல் உடையும் அப்பா அப்படின்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தவன் அப்போ அப்படின்னா அதுதான் அவங்க அப்பனுக்கு அபாய அறிவிப்பு உன் மகன் ஒரு லெவலுக்கு வந்துட்டேன் ஒழுக்கமாக அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டான்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் நீ சொல்கிறத கேட்பானா கேட்க மாட்டானுங்கிறத நீ நடந்துக்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கு என்ன காரணம்னா அது வரைக்கும் அப்பாவை பார்த்து பதுங்கி பதுங்கி இருந்தவையா அதுக்கப்புறம் இப்படி நஞ்ச வட்டப்பான் அப்படியே நைட்டு பதினோரு மணிக்கு வருவேன் என் வீட்டுக்கு அவங்க அப்பா கேட்குறாரு எங்கடா போய்ட்டு வர்ற இதான் வர்றோம்ல பெண்ணா அப்படிமா டே நான் அப்பாடா அதுக்கு என்ன என்ன செய்ய சொல்கிறேன் அம்மா சொன்னிச்சு நீ தான் அப்பான்னு 
ஏய் அப்பாட்ட இப்படி தான் பேசுறதா அப்புறம் எப்படி வாயில் பேசாமல் வேற இதில் பேசுவாங்க அப்படின்னா அப்பா பிளாஷ் பேக் போகிறாரு பத்து வயசு பதினோரு வயசில் நான் சொன்னதெல்லாம் கேட்டானே இப்போ இப்படி நெஞ்சை வெட்டைக்கிறானே அப்படின்னா வெட்டப்பேன் அதுக்கு பேர் தான் இளமை ஆனால் அந்த இளமை பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனை ஒரு தலைவனின் மனதில் உருவானது என்று சொன்னால் அதுதான் நம் தளபதியார் அவர்களுடைய மனதிலே உற்பத்தியான சிந்தனை கோபாலபுரத்தில் ஒரு கடையில் ஒரு நான்கு இளைஞர்களை அமர வைத்து இளைஞர் திமுக என்பதை ஆரம்பித்து அதை இளைஞர் அணியாக மாற்றி அதனுடைய முதல் மாநாட்டை திருநெல்வேலியிலே நடத்தி இளைஞர் அணியினுடைய துவக்க விழா மதுரை ஜான்சி நானை பூங்காவிலே நடைபெற்று இன்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தவிர்க்க முடியாத ஒரு சக்தியாக இருக்கிறது எது என்று சொன்னால் அதுதான் எங்கள் தளபதியார் ஆரம்பித்த அந்த மாபெரும் பட இளைஞர் அணி இன்றைக்கி நமக்கு கிடச்சிருக்கார் பார்த்தீங்களா சைதை சட்டமன்ற உறுப்பினர் சென்னை தெற்கு மாவட்ட கழகத்தினுடைய செயலாளர் ஒரு மாவட்ட செயலாளர் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு மாவட்ட செயலாளர் கிடைக்கிறதுக்கு உண்மையிலே நீங்கள்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு அவர்கிட்ட எனக்கு பிடிச்சது சிம்பிளிசிட்டி எளிமையாக இருப்பார் நீ என்ன பதவி கொடுங்க அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலில் நாளைக்கு ஜெயித்தானே இதே மாதிரி தான் இருப்பார் ட்ரம்ப்புக்கு பதில் அவரை போய் உட்கார வைங்க இதே மாதிரி தான் இருப்பார் அவரை மாற்ற முடியாது எந்த பதவியும் எந்த பெருமையும் எங்களுடைய மாசுவை மாசுபடுத்தவே முடியாத ஒரு மனிதர் அவர் தான் மாரத்தான் ஓட்டம் ஐம்பது தொடர்ந்து ஓட்டங்களில் பங்கேற்று இன்றைக்கி கின்னஸ் ரெக்கார்டில் அவர் பேர் வரப்போகுதுனா இது மாதிரி ஒரு அரசியல் தலைவர் ஸ்போர்ட்ஸ் மேனில் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஸ்பிரிட்டோடு இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியாது இன்று அதற்காக கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வாங்கியிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய எங்கள் இனிய அண்ணன் டாக்டர் மா சுப்பிரமணியம் அவர்களை டாக்டர் மா சுப்பிரமணியம் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு நான் சந்தோஷப்படுறேன் காரணம் என்னென்னா சில பேர் ஒரு ஒரு சின்ன பதவி கிடைச்சாலே நடையே மாற்றிடுவான் பார்த்துருக்கீங்களா அன்றைக்கி எங்கள் ஊரில் ஒருத்தன் வர்றான் ஒரு அதிமுக காரன் இருபத்தஞ்சி பேரோடு வர்றேன் நான் ஏதோ சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் ஆகிட்டாங்க போல் இருக்குது பிஜேபி ஏதோ காக்கா பிடிச்சி அப்படின்னு பார்த்தா பன்னெண்டாவது வார்டு கவுன்சிலருங்க அவன் அப்படிங்கிறான் இருபத்தி ரெண்டு பேரோடு வர்றேன் அப்படி என்னடா அப்படிங்கிறேன் அப்படிங்கிறேன் ஆனால் சென்னை மாநக மாநகரத்தினுடைய மேயர் எங்கள் தளபதிக்கு அடுத்து மேயர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை ஒரு இலக்கணமாக திகழ்ந்த ஒரே எங்களுடைய அண்ணன் மாசு அண்ணன் தான் அது மாதிரி ஃப்ளக்ஸ் போர்டு வைக்க வேணாம் சொன்ன உடனே இந்த கூட்டம் எப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கு பாருங்கள் அங்கேருந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய இருவர்ண கொடிகள் பட்டொளி வீசி பறந்து கொண்டிருப்பது எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் இது அப்படியே போய் ஜார்ஜ் கோட்டை அல்ல எங்கள் ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியாருடைய தலைமைச் செயலகத்திலே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கொடி பட்டொளி வீசி பறக்க போகிறதுக்கு இதுதான் எடுத்துக்காட்டு மூணாவது அறிவிப்பு மேடையில் பொன்னாட போடாதீங்கன்னார் அந்த அந்த ஒரு சால்வை போகிறேன் இங்கே கூட நல்ல நல்ல துண்டாக போட்டாங்க அண்ணனுக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றி தர்க்கி டவல் இதை யார்கிட்டாவது கொடுத்தா தெய்வமே இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு துண்டு கிடைச்சா கொடப்பா அப்படிம்பாங்க ஆனால் இந்த இன்னொரு ஜிகுனா சால்வ ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அது அஞ்சு காசுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை அதை ஜட்டி தைச்சு போட முடியுமா என்ன ஆகும் போட்டவனுடைய நிலமை கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் என் பேத்தியாளுக்கு கவுனு போ தைச்சு போட்டால் கரகாட்டக்கார பிள்ளை ஆட்டம் இருக்குது அவுத்து போடியாயோ லியோனி பேத்தி எப்படியா கூப்பிட்டு போவேன் அப்படிங்கிறேன் அது யாருக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை அதை போடாதீங்கன்னு சொன்னது மட்டும் இல்லை அதற்கு பதிலாக புத்தகங்களை தாருங்கள் என்று சொன்ன ஒரே ஒப்பற்ற தலைவர் நமது செயல் தலைவர் தான் ஏற்கனவே நமது தமிழின தலைவர் தானை தலைவர் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கூட்டத்தில் சொன்னார் மாதிரி புத்தகங்களை கொடுங்க அது எந்த விழாவில்னா கன்னிமாரா நூலகத்தினுடைய நூற்றாண்டு விழா அப்போ நல்லி குப்புசாமி செட்டியார் அதுக்கு தலைவர் தலைவருக்கு அவர் குப்புசாமி செட்டியார் சால்வை போடுறாருனா எவ்வளோ விலை உயர்ந்த சால்வை போட்டிருப்பார் முதலமைச்சருக்கு அன்னைக்கு இருந்த விலைக்கு ஐயாயிரம் ரூபா வில அப்படி ஒரு பட்டு சால்வையை போட்டிருக்கார் தலைவர் அதை வாங்கணுன்னா இந்த சால்வை போகிறதுக்கு போல் எனக்கு ஒரு ஐம்பது புஸ்தகம் கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னார் உடனே நல்லி குப்புசாமி செட்டியார் அவர் சொல்லியிருக்காரு அந்த சால்வையிலையும் நிறைய நூல்கள் இருக்கின்றன புத்தகம்னால் நூல் அதனால் நிறைய நூல்கள் உள்ள சால்வையை தான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன்ருக்கார் தலைவர்கிட்ட போய் வாயி கொடுக்க முடியுமா அவர் சொல்லியிருக்கார் அப்போ அந்த சால்வையில் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் நூல்கள் இருக்கின்றன அந்த நூல்கள் ஒன்றரை லட்சம் நூல்களை இப்பொழுது மேடையிலே குப்புசாமி செட்டியார் அவர்கள் வழங்குவார்கள் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்ட்டார் மாட்டிக்கிட்டார் அவர் என் தலைவர்கிட்ட போய் வாய கொடுத்தா என்ன ஆகும் 
அன்னைக்கே அந்த ஐயாயிரம் ரூபா பட்டு சால்வைக்கு பதிலாக எனக்கு ஐம்பது நூல்களை தாருங்கள் என்று கேட்ட என் தானை தலைவர் டாக்டர் கலைஞரின் கனவை நனவாக்கியது எங்கள் செயல் தலைவர் தளபதி இந்த தலைவர் இப்படி ஒரு கருத்தை சொன்னார்ன்னு சூலூரில் பொதுக்கூட்டத்தில் சொன்னேன் சால்வைக்கு பதிலாக புத்தகத்தை தர வேண்டும் என்று சொன்னேன் ஒரே ஒப்பற்ற தலைவர் நம் தானை தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் தான்னு உடனே மேடைக்கு ஒரு ஆள் சால்வையை தூக்கிட்டு வந்து இந்த கருத்தை சொன்ன அண்ணன் லியோனி அவர்களுக்கு இந்த சால்வையை போடுகிறேன்னார் ஏ சால்வை போட வேணான்னு சொன்னதுக்கு சால்வை போட்டு பாராட்டுறார் இது எப்படி இருக்கு பாருங்க அப்படிப்பட்ட சால்வைகளை போடாமல் புத்தகங்களை தர வேண்டும் என்று சொன்னவுடன் ஐம்பதாயிரம் புத்தகங்கள் அந்த ஒரே நாளில் தளபதியார் அவர்களுடைய அந்த மேடையிலே குவிந்து இன்று பல நூலகங்களுக்கு அந்த புத்தகங்கள் வழங்கப்படுகிறது கோட்டூர் புறத்தை நினச்சா எனக்கு இந்த ஹவுசிங் போர்டு ஒன்று ஞாபகம் இன்னொன்று உலகம் முழுவதும் கோட்டூர் புறத்தை கொண்டு சென்றது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் என்று என் தலைவர் கட்டினார் பார்த்தீங்களா உலக புகழ் பெற்ற கோட்டூர் அன்னார் நூற்றாண்டு நூலகம் ஒரு நூலகம் திறக்கப்பட்டால் பத்து சிறைச்சாலைகள் அடைக்கப்படும் என்று பொருள் எங்கள் தளபதி ஐம்பதாயிரம் புத்தகங்களை வாங்கி மூன்று நூலகங்களை திறந்து மூன்று முப்பது சிறைச்சாலைகளை அடைத்திருக்கிறார் எங்கள் செயல் தலைவர் தளபதி ஆனால் இப்போ இருக்க கட்சி சிறைச்சாலையை திறந்து பொதுச் செயலாளரை உள்ள தெளிக்கிட்டு புத்தகங்களை நூலகங்களுக்கு அனுப்பி முப்பது சிறைச்சாலைகளை மூடுகிறார் எங்கள் தளபதி ஆனால் நம்ம மாநிலத்தில் இருக்க சிறைச்சாலையோட கதவு பெருசு சின்னது அதில் அம்மா நுழைய முடியாதுன்ட்டு பெங்களூரு ஜெயிலோட ச கதவு தான் அகாலமாக இருக்கும்னு அங்கே கொண்டு போய் சிறையை திறந்து பொதுச் செயலாளரை உள்ளே தள்ளிக்கொண்டிருப்பது ஒரு கட்சி இந்த கட்சிக்கு அந்த கட்சிக்கு இதுதான் வி வித்தியாசம் தமிழிலே இயல் இசை நாடகம்னு மூணு சொல்லுவாங்க இயல் என்பது நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கேன் பார்த்திங்களா இந்த பேச்சு தான் இயல் இசை என்பது ஒரு பேச்சை அப்படியே பாட்டாக மாற்றி சொல்கிறது நாடகம் என்பது இயல் இசை முக பாவனை மூணும் கலந்து இருக்கிறது நாடகம் இயல் என்றால் எப்படி இருக்கணும்னா இயல் என்பது ஒரு மனிதன் எப்படி இயல்பாக இருக்கிறானோ அதுபோல் இருப்பது தான் இயல் எங்கள் தளபதி எப்போயும் இயல்பாக இருப்பார் எந்த நேரத்தில் நீங்கள் அவரை பாருங்கள் மக்களோடு மக்களாக இயல்பாக ஒரு சாதாரண இடத்து கூட எந்த விதமான அருவறுப்பும் இல்லாமல் மக்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு எந்த கூச்சமும் இல்லாமல் வரக்கூடிய ஒரே தலைவர் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நமது செயல் தலைவர் தளபதியார் அவர்கள் தான் இயல்பாக இருக்கணும் இயல்ங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம பேசுகிற பேச்சு அந்த டோனுக்கு தகுந்த மாதிரி அதனுடைய பொருள் மாறும் உதாரணத்துக்கு ஒரு தொழிற்சங்க தலைவர் அவர் தொழிலாளர்களை வச்சு போராட்டத்துக்கு பேசுகிறார் எப்படி பேசுவார் தொழிலாளர்களே நமது உரிமைகளை நாம் கேட்டு பெற்றாக வேண்டும் உரிமைகளுக்கு குரல் கொடுப்போம் ஆ அப்படின்பார் அப்படி தான் பேசணும் தொழிற்சங்க தலைவர் அதே ஆள் ஒரு திருமண விழாவுக்கு பேச கூப்பிட்ருக்காங்க அவர் அங்கே பேசின மாதிரியே திருமண விழாவிலையும் பேசுகிறார் அன்பார்ந்த மணமகன் அவர்களே அன்பார்ந்த மணமகள் அவர்களே இந்த மணமக்கள் எதற்காக என்று திருமணம் முடித்தார்கள் என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அது பொண்ணு மாப்பிள்ள ரெண்டு முழிக்குது யார் அந்த ஆளை கூட்டி வந்தது இங்கே வந்து தொழிற்சங்கத்தில் ஊதிய உயர்வு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு கல்யாண வீட்டில் வந்து அப்படின்னு அங்கே அப்படி பேசக்கூடாது அங்கே எப்படி பேசணும்னா அந்த திருமண வீட்டினுடைய தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி பேசணும் மலரும் மனமும் போல் தமிழும் சுவையும் போல் கலைஞரும் அயராத உழைப்பும் போல் எங்கள் தளபதியும் செயல் திட்டமும் போல் நீடூழி மணமக்கள் வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன்னு சொல்லணும் தலைவர் ஒரு திருமணத்துக்கு போயிருக்கார் அவருக்கு ரெண்டே நிமிஷம்தான் பொண்ணு மாப்பிள்ளைய தான் மறுவீடு போகணும்னு தலைவர் லேட்டாக போயிட்டார் ரெண்டே நிமிஷத்தில் வாழ்த்துறை வழங்கணும் அப்படின்னா தலைவர் உடனே ரெண்டு நிமிஷத்தில் எப்படிரா வாழ்த்துறை வழங்குறதுன்னு யோசனை பண்ணிவிட்டு பொண்ணு மாப்பிள்ளையோடைய அப்பாலாம் என்ன வேலை பார்க்குறாரு அப்படின்னு விசாரிச்சிட்டார் ரெண்டு குரூப்பும் ஃபைனான்ஸ் பார்ட்டி வட்டி குடுற குரூப்பு தலைவர் அந்த பாயிண்ட்டை பிடிச்சிட்டு இங்கே இருக்கும் மணமக்கள் அசலும் வட்டியும் போல் வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் அப்படின்றார் உடனே பக்கத்தில் இருக்க துறைமுருகன் அண்ணே யார் அசல் யார் வட்டின்னு சொல்லியிருங்க அண்ணே எது குட்டி போடுகிறதோ அதுதான் வட்டி அப்படின்றார் இதுதான் இயல் பேசுகிற டோனுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுகிறான் இசைங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செய்தியை ஒரு கருத்தை இசையில் வடிவமைத்து பாடினால் அதற்குரிய அழகே தனி ஓடி வருகிறார் உதயசூரியன் அப்படின்னு வார்த்தையில் சொல்கிறத விட 
ஓடி வருகிறார் உதய சூரியன் இதுக்கு அதுக்கு எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்கு பாருங்க அதுதான் இசை இசைஞானி இளையராஜா ஒரு தடவை ஒரு பேட்டி கொடுத்தார் ஒரு ஆறுமணி பெட்டியை வச்சுக்கிட்டு இசையினுடைய அழகு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லிட்டு வர்றார் அவர் பாடின ஒரு பாட்டு நாயகன் படத்தில் உலக நாயகன் கமலஹாசனுக்காக பாடின பாட்டு தென்பாண்டி சீமையிலே தேரோடும் வீதியிலே மான் போல வந்தவனை யாரடிச்சாரோ 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 வளரும் பெரையே தேயாதே இனியோ அழுது தேம்பாதே இதான் அவர் பாடின பாட்டு இதே பாட்டு தாலாட்டு இதையே ஒரு கோயில் திருவிழாவுக்கு இந்த பாட்டை அப்படியே மாற்றிக்கிடலாம் அப்படியே ட்யூனை மாற்றினா கோயில் திருவிழாவுடைய குத்து பாட்டாக மாறிடுறாங்க பெண்பாண்டி சீமையிலே தேரோடும் வீதியிலே மான் போல வந்தவனை யார் அடித்தாரோ ஹோய் தென்பாண்டி 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 சீமையிலே ட்யூன் மாறிடுச்சு இதே பாட்டை ஒரு கர்நாடக சங்கீத பாகோதர பாட சொன்னால் சக்கையாக புழிஞ்சிடுவேன் பாட்டையே நம்ம மறந்துடுவான் என்ன பாட்டே தொடங்கல என்ன பாட்டு கேட்டோங்கிறதே மறந்துட்டேன் ஆளு தன் பாண்டி பாட்டு கேட்ட அருவால் எடுத்துட்டேன் இன்னும் முப்பது நாற்பது வரி இருக்கு நீ என்னைக்கு என் முடிக்க போற அந்த பாட்டு இது கர்நாடக செஞ்சத பாதர் அவர் ஸ்டைல் அதை மாத்த மாட்டார் அவர் இதையே வந்து இந்த கோயில பைபிளை வச்சுக்கிட்டு ஆவிக்குரிய கூட்டம் நடத்துவாங்கல்ல போதகர்கள் அவங்கள்ட்ட கொடுங்க தென்பாட்டி சேமையில் பாருங்க பாஸ்டர் ஐயா அப்படின்னா அவர் ஆவிக்குரிய தெய்வத்தை வேண்டிட்டு அவர் தொடங்கிடுவார் தன் பாண்டி சேமையிலே தேரோடிலே மான் போல வந்தவனை யாரடிச்சாரோ யாரடிச்சாரோ அல்லலோயா அல்லலோ எழுசுடைய நாமத்தினால் இந்த தென்பாண்டி சேமையில அப்படிம்பார் இப்ப நான் என்ன பாட்டை தொடங்கி எங்க வந்து முடிச்சிருக்கேன் யோசனை பண்ணி பாருங்க இசையால் வசமாக இதய மேதுமா எதுக்காக இதை நான் சொல்றேன்னா நாடகம்ங்கிறது ரெண்டையும் கலந்தது சொற்சுவை பொருட்சுவை அத்தனையும் கூட்டி சுந்தர தமிழிலே பாட்டி செய்து செந்தமிழ் கவி பாடும் புலவன் நான் அப்படிம்பாரு சிவாஜி கணேசன் பேசுறப்ப நல்லா இலக்கணமா பேசு பாட்டு எழுதுறப்ப கோட்டையை விட்டு அப்படிம்பாரு நாயேஷ் இப்படி ஒவ்வொரு குரலுக்கும் மாற்றி முக அசைவுகளோடு நடத்தி காட்டுவது நாடகம் இதை எதுக்காக சொன்னேன்னா என் தா எங்கள் செயல் தலைவர் தலை இப்போ தளபதியாக இருக்கிட்டேன் இந்த இயல்பாக இருப்பதிலே தமிழில் இயல் சுவையை நீங்கள் அவரிடம் பார்க்கலாம் மக்களுடைய போக்கிற்கு ஏற்ப இசைந்து கொடுப்பதில் இசையினுடைய சுவையை தரக்கூடிய ஒரே தலைவர் நம் செலை செயல் தலைவர் தளபதியார் அவருக்கு அரசியலில் நடிக்க தெரியாது ஆனால் நாடகம் போட்டு அந்த நாடகத்தில் வருகின்ற அந்த காசினை இளைஞர் அணிக்காக அவர் நிதியாக சேகரித்து தந்த தலைவர் எங்கள் செயல் தலைவர் இதே சைதாப்பேட்டையில் முரசே முழங்குன்னு ஒரு நாடகம் நடத்தி அதற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருந்தவர் மரியாதைக்குரிய எம்ஜிஆர் அவர்கள் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து என்ன சேரை போட்டு உட்கார வச்சுருந்துருக்காங்க ஆனால் எம்ஜிஆர் அந்த சேரை நான் போட்டு முன்னால் உட்காந்தோன்னா பின்னால் அமர்ந்திருப்பவர்களுக்கெல்லாம் மறைக்கும் எனக்கு ஒரு பாய கொண்டு வாங்கன்ட்டு பாய போட்டு கீழே உட்கார்ந்து எங்கள் தளபதி நடத்திய முரசே முழங்கு நாடகத்தை இரண்டு மணி நேரம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் பார்த்து எங்கள் தளபதியை நீ மிகப்பெரிய தலைவனாக பின்னால் வருவாய் என்று எம்ஜிஆர் அவர்களால் பாராட்டப்பட்ட தலைவர் நமது செயல் தலைவர் இல்லையா இயலை பார்க்கலாம் இசையை பார்க்கலாம் நாடகத்தை பார்க்கலாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவர் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது இந்த தமிழகத்தினுடைய மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் அன்னைக்கு தளபதி அவர்கள் சொல்கிறாங்க 
நான் வாக்கிங் போகிறப்ப எல்லாரும் கேட்குறாங்க நான் அது என்னையா தமிழ்நாடு இப்படி இருக்குது பேசாமல் விட்டுட்ருக்கீங்க அப்படிங்கிறாங்களாம் என்ன என்ன செய்ய சொல்கிறீங்க சேரை இழுத்து போட்டு மியூசிக்கல் சேர் மாதிரி நான் போய் உட்கார முடியுமா அப்போ கூட அவர் என்ன சொன்னார்னா கொல்லைப்புற வழியாக ஆட்சியை பிடிப்பது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் நோக்கம் அல்ல மக்களை சந்தித்து அறுதி பெரும்பான்மையை பெற்று நாங்கள் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வருவேமே ஒழிய குறுக்கு வழியில் வாழ்வு தேடிடும் குருட்டு உலகத்தில் நாங்கள் வாழ எங்களுக்கு சம்மதியில் சம்மதம் இல்லை என்று சொன்னவர் நமது செயல் தலைவர் அவர் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குங்கிறீங்க அந்த நாட்டில் மூணாக பிரிஞ்சு கிடக்குது கட்சி ஜெய தீபா எம்ஜிஆர் அம்மா தீபா பேரவை உலகத்தில் இப்படி ஒரு கட்சி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை என் கூட படித்த ஒரு பையனுக்கு அவங்க அப்பா பேர் வச்சுருக்காரு இருக்கிற குலதெய்வம் பேரை பூரா சேர்த்து வச்சுட்டார் சிவசங்கர சுந்தர மகாலிங்கம் ஜெய ஜோதி ராமலிங்கம் பேரை சொல்லி முதிக்கிறதுக்குள்ளே ஆஸ்துமா வந்து சத்துருவேன் சிவசங்கர சுந்தர மகாலிங்கம் ஜோதி ராமலிங்கம்னா என்னத்துக்கு அவன் அட்டனன்ஸில் எப்படி எழுதுவேன் அந்த வாத்தியார் அது மாதிரி எம்ஜிஆர் அம்மா தீபா பேரவை நிறைய பேர் எம்ஜிஆருடைய அம்மா பேர் சத்யா தானே தீபான்னு ஒரு அம்மா எம்ஜிஆருக்கு இருக்கா என்னடா புதுசாக ஒரு கட்சி தொடங்கியிருக்காங்கன்னு அது ஒரு குரூப்பு இந்த பக்கம் நம்பால் எங்கள் பக்கத்து மாவட்டத்துக்காரர் இருக்கார் ஓ பன்னீர்செல்வன் அவர் போட்ட நாடகம் மாதிரி உலகத்தில் யாராலையும் போட முடியாதியா திடீர்னு சமாதியில் போய் உட்காந்தாரியா தியானம் டிவி கேமரா அப்படியே கொண்டு போகிறேன் மெரினா கடற்கரை ஓபிஎஸ் தியானம் அதில் ஒரு செய்தியாளர் இப்பொழுது மெரினா கடற்கரையில் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் தியானத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறார் அவர் தியானம் முடிந்து வந்து செய்தியாளர்களை சந்திப்பாரா இல்லையா என்பது தெரியவில்லை அநேகமாக சந்திப்பார் என்று தான் நினைக்கிறோம் இங்கே நிறைய பேர் அவர்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் போர் அடிக்கணுமே டக்குன்னு கேமரா எங்கே கொண்டு போனான்னா க்ரீன்வே சாலை ஓபிஎஸ் இல்லம் அங்கே தொண்டர்கள் கூடியிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் அடுத்து டக்குன்னு கவர்னர் மாளிகை இப்பொழுது கவர்னரை சந்திக்க எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார் காரில் இறங்குகிறார் சந்திப்பாரா இல்லையா என்பது தெரியவில்லை டக்குன்னு கூவத்தூர் விடுதி அங்கே பார் எம்எல்ஏக்கள்லாம் நீச்சல் குளத்தில் பந்து விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓபிஎஸ் தியானம் அங்கே நம்ம கூட்டம் கூடி தண்ணியை போட்டு வைக்க கத்திக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கிட்டு கவர்னர் மாளிகையில் எடப்பாடி பழனிசாமி வந்துக்கிட்டு இருக்காருங்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு கூவத்தூர் விடுதி சசிகலா அவர்கள் மாலை ஏழு மணிக்கு கூவத்தூர் விடுதிக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார் அன்று இரவு முழுவதும் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு எம்எல்ஏ குழுன்னு அவர் தங்குவார் என்று சொல்லப்படுகிறது நான் சொல்லப்பா அந்த செய்தியாளர் சொன்னதை அப்படியே ஒப்பிக்கிறேன் நான் அந்த நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு எம்எல்ஏ குழுடன் தங்கி விடிய விடிய அவர் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன இருபத்தி ரெண்டு நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பேரையும் ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக கூப்பிட்டு பேச போகிறார் என்று சொல்லுகிறார்கள் அது எந்த அளவுக்கு நாம் என்பதை நாம் பார்த்து நாம் தெரிந்து டிவி ஸ்க்ரீனை நாலாக வகுத்து இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று மெரினா கடற்கரை க்ரீன்வே சாலை கவர்னர் மாளிகை கூவத்தூர் விடுதி டப்ப 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 நான் தமிழை உட்காந்து சினிமா பார்க்குற மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கேன் பன்னீர் எப்படா வாய திறப்பார் வந்தோன்னு திடீர்னு எந்திரிச்சாரியா எந்திரிச்சு அது சிவாஜி கணேசன் கூட அப்படி நடிக்க முடியாதியா திடீர்னு சமாதி முன்னாடி நட்டுஞ்சாங்கிற அவர் விழுந்து மைக்கிட்ட வர்றாரு நூற்றி இருபது மைக்கு என்னை கட்டாயப்படுத்தி ராஜினாமா செய்து விட்டார்கள் நான் எப்படி ராஜினாமா கடிதத்தில் கையெழுத்து போட்டேன் என்று எனக்கே தெரியவில்லை அம்மாவுடைய ஆன்மா அரை மணி நேரத்திற்கு முன்னால் என்னிடம் பேசியது அம்மா இன்னும் பேசிக்கிட்டு இருக்குது அவர்கிட்ட எப்படி உலக ரூட்டு இது மாதிரி இது மாதிரி ஒரு உலக டுபாக்கூர நம்ம பார்த்ததே இல்லையா அம்மாவோட ஆன்மா அரை மணி நேரம் பேசிகிட்டு இருந்துச்சேன் அவர்கிட்ட உங்கள் அம்மாவோட ஆன்மா எப்பயா பேசியிருக்கணும் உன்ட்ட நேரம் கட்ட நேரத்தில் உங்கள் அம்மாவோட ஆன்மா இப்படி பேசுது எப்போ பேசியிருக்கணும் ரெண்டாயிரம் பேர் பொதுக்குழுவை கூட்டி உட்கார வச்சு பொது செயலாளராக அந்த அம்மாவை வி கே சசிகலாவை தேர்ந்தெடுக்கிறப்ப உங்கள் அம்மா ஆன்மா எங்கே இருந்துச்சு அப்போ அந்த பொதுக்குழுக்காரங்கெல்லாம் எப்படி உட்காந்துருந்தான் பார்த்தீங்களா டிவியில் காமிச்சாங்க வகுப்பில் சில வாத்தியார் இப்படி தான் உட்கார வச்சுருப்பாங்க பயில்களை உட்கார கையா கட்ட வாய பொத்து பாடம் நடத்தி முடிக்கிற வரைக்கும் எவனும் எங்கேயும் திரும்பப்படா 
பின்னால் திரும்பினா குண்ணே பிடிவேன் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஒரு மணி நேரம் அப்படியே இருக்கேன் முடிஞ்ச உடனே ஒருத்தனை எழுப்புனார் நான் நடத்தினது விளங்குச்சா அப்படின்னாரு எப்போ சார் நடத்தினீங்க அப்படின்னா அவனுக்கு அங்கே என்ன நடந்ததுன்னே தெரில ஏண்டா நம்மளை இப்படி உட்கார வச்சுருக்கேன் இங்கே பின்னால் திரும்ப வேணாம்னு சொன்னாங்களே ஏன் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு தான் யோசித்தானே ஒழிய வாத்தியார் நடத்தின பாடத்தை அவன் கேட்கலை ரெண்டாயிரம் பேர் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களை உட்கார வச்சுட்டு அவங்க முன்னால் யாரோ கையெழுத்து போட்ட மாதிரி ஒரு பேப்பரை கொண்டுட்டு ஓ பன்னீர் செல்வன் போய சோட்டத்தில் போய் அந்த சசிகலாவை பொதுச்செயலாளரை தேர்ந்தெடுத்தோம்னு ஒரு பேப்பரை கொடுத்தாரு அப்போ உங்கள் அம்மா ஆன்மா உனையை கூப்பிட்டு பேசலை சட்டமன்ற கட்சி தலைவராக முன்மொழிஞ்சு அதில் கையெழுத்த போட்டு இவர் தான் பக்கத்திலே உட்காந்து பேசி எல்லாம் முடிவு பண்ணுறப்ப அம்மாவோட ஆன்மா பேசலை சரி அதை விடுங்க ராஜினாமா கடிதத்தில் கையெழுத்து போட்டார்ல அப்போ அம்மா ஆன்மா என்ன செஞ்சுருக்கண்ண பன்னீரு பன்னீரு வேணாம் பன்னீரு போட்டுறாத பன்னீரு போட்டுறாத ஒன்னையும் போட்டுருவாங்க அவங்க என்னையவே போட்டவங்க போட்டுறாத பன்னீரு போட்டுறாத சொல்லியிருக்கணுமா வேணாமா நேரம் கெட்ட நேரத்தில் எங்கள் அன்மா ஆன்மா பேசியதுன்ட்டு அவர் பொய் சொல்லிக்கிட்டு இன்றைக்கி அவர் ஊர் ஊருக்கு உண்ணாவிரதம் இருந்துக்கிருக்கார் அம்மாவோட டெட் பாடியை படமாக போட்டு பக்கத்தில் ஒரு வெக்கமாக இல்லை ஒரு அரசியல் தலைவருடைய பிணத்தையின் படத்தை வைத்து உண்ணாவிரதம் இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கேடுகட்ட ஒரு கட்சி இன்னைக்கு எவ்வளவு கேவலமாக இருக்குது உண்ணாவிரதம் எப்படியா நடத்தணும் எதுக்காக நடத்தினார் எங்கள் தளபதி நடத்தினார் ஒரு உண்ணாவிரதம் எதுக்காக தெரியுமா எந்த காரணத்திற்காக தமிழகம் முழுவதும் உண்ணாவிரதம் நடத்தப்பட்டதுன்னா சட்டமன்றத்தில் நடைபெற்ற ஜனநாயக படுகொலையை கண்டித்து சட்டமன்றத்தில் ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று மாவட்ட தலைநகர் தோறும் பத்தாயிரம் பேர் இருபதாயிரம் பேர் உண்ணாவிரதத்தில் கலந்து கொண்டார்களே அதுக்கு பேர் தான் உண்ணாவிரதம் நீ ஒரு செத்த பிணத்தின் படத்தை வைத்து கொண்டு உண்ணாவிரதம் கேவலமாக இல்லை அதை விடுங்க வி கே சசிகலா அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுத்த உடனே ஐயோ தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அதையும் சொல்லி ஆகணும் அது வரைக்கும் சுருட்ட முடி சப்பி போட்ட பணம் கொட்ட மாதிரி தலையெல்லாம் திடீர்னு எங்கேருந்து தான் என்னை வச்சு சீவி யாரோ ஒரு ஆளை மேக்கப் குரூப்பை கூட்டி போய் அந்த அம்மாவையும் வச்சு இங்கேயும் வச்சு அதே மாதிரி இருக்கான கொண்டை சட அந்த கருப்பு துணி பொட்டு எல்லாம் நான் நாடகம் முடாட்டி எங்கள் அப்பா இதை பார்த்தா எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா இந்த ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சியில் ஒரு நடிகர் மாதிரியே ஆடுவார் பார்த்தீங்களா அந்த கலைஞர் பார்த்துருக்கீங்களா எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் கூட பிச்சை வாங்கணும் அது மாதிரி ஆடுவார் எங்கள் ஊரில் அவருக்கு பேர் எம்ஜிஆர் கணேசன் பேர் எம்ஜிஆர் மாதிரியே இருப்பார் எம்ஜிஆர் மாதிரி அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தெய்வத்தா எம்ஜிஆர் பாட்டுக்கு ஆடினார்னா எம்ஜிஆர் ஆடினதை விட அழகாக இருக்கும் ஒரு பெண்ணை பார்த்து நிலவை பார்த்தேன் நிலவில் குளிரில்லை அவள் கண்ணை பார்த்து மலரை பார்த்தேன் மலரில் மொழி இல்லை அவள் இல்லாமல் நான் இல்லை நான் இல்லாமல் அவள் இல்லை அவ்வளோ அருமையாக ஆடுவார் அதுக்கடுத்து ரஜினியாக ஒரு ஆள் ஆடினார் ஆடல் பாடலை ரஜினி கூட அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இப்போ ஆட முடியாது பின்னிட்டான் என்ன பாட்டுங்கிறீங்க ஸ்டைலு ஸ்டைலு தான் என் சூப்பர் ஸ்டைலு தான் என் ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மகில் அதே மாதிரி டைட் பேண்ட்டு டைட் ஷர்ட்டு விஜய் மாதிரியே ஒருத்தன் வந்து வரலாம் 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 வா அப்படிங்கிறான் விஜய் கூட அப்படி ஆட முடியாது இன்னொருத்தன் அஜித் மாதிரியே வந்து அட்டி பின்னி இருக்கான் அலுமா டோல்லுமா சலக்கடி மாலுமா பீச்சு கல்லி சின்ன சலக்கடி மாலுமா அப்படின்னு இவ்வளோ பேர் பாக்கியராஜ் மாதிரி நான் ஆடுறேன் எல்லாம் ஆடி அதே மேக்கப்போட முடிஞ்சு அந்த ஃபங்க்ஷன் நடத்தின ஆள்கிட்ட சம்பளத்துக்கு உட்காந்துருக்கேன் யாராரு எம்ஜிஆர் அதே மேக்கப்போட இப்படி உட்காந்து இப்படி பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு பிச்சை எடுக்கல சம்பளம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கார் போன தடவை மூவாயிரம் ரூபா போட்டு கொடுத்தனே இந்த தடவை ஒரு ஐநூறுரூவா போட்டு கொடுங்க யார் எம்ஜிஆர் கேட்குறாரு இந்த பக்கம் ரஜினி எனக்கு எவ்வளோ சூப்பர் சார் அஞ்சு வாட்டுக்கு நான் ஆடிருக்கேன்ல ஒரு நாலாயிரம் ரூபா போட்டு கொடுக்க கூடாதா ஆ அவ்வளோ கஷ்டம் இப்படி ஆடுறேன் இந்த பக்கம் விஜய் வரலாம் 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 வான்னு ஒரு ஒரு மூவாயிரம் ரூபாயாவது போட்டுக்கூடிய என்னையா நீ அப்படின்ட்டு இங்கிட்ட அஜித் இங்கிட்ட காசை எடுக்கிட்டு இருக்காரு மேக்கப்பையா மாற்றிட்டு வந்து காசை கேளுங்கடா அண்ணா இப்போ விட்டா அப்புறம் நீ ஓடி போயிடுவா காசை கொண்டுக்கிட்டு அப்புறம் யார்கிட்ட போய் சம்பளம் வாங்குவான் கஷ்டப்பட்டு ஆடின அந்த கலைஞன் 
அந்த மேக்கப்போட எப்படி சம்பளத்துக்கு உட்காந்துருக்காரோ அது மாதிரி சம்பளத்துக்கு ஜெயலலிதா போல் மேக்கம் போட்டு மக்களை ஏமாற்றிய சசிகலாவினுடைய நிலைமை இன்றைக்கி எங்கே போய் நிற்கிது பற்றிங்களா உச்ச நீதிமன்றத்தில் தண்டனை வழங்கப்பட்டவுடன் எத்தனையோ அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் முக்கியமான முடிவு எடுக்கும்போது சமாதிக்கு வந்துட்டு அப்புறம் போவாங்க அஞ்சலி செலுத்திட்டு எங்கள் செயல் தலைவர் தளபதியார் அவர்கள் எதிர்கட்சி தலைவராக பொறுப்பேற்றவுடன் அண்ணாவினுடைய சமாதிக்கும் பெரியாருடைய நினைவு திடலுக்கும் போய் அஞ்சலி செலுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் பொறுப்பேற்றார் இது இயல்பு ஜி கே வாசன் ஜி கே மூப்பனாருடைய சமாதிக்கு போவார் காங்கிரஸ்காரர்கள் பெருந்தலைவர் காமராஜர் ராஜீவ்காந்தியினுடைய நினைவிடத்தில் போய் அஞ்சலி செலுத்திட்டு அப்புறம் பொறுப்பேற்பாங்க இது இயல்பு ஆனால் அண்மையில் மறைந்த ஒரு முன்னாள் முதலமைச்சர் பொதுச் செயலாளருடைய கல்லறைக்கு புதிய பொதுச் செயலாளர் போய் என்ன செஞ்சாங்க அஞ்சலியாக செலுத்தினாங்க என்ன நடந்துச்சு பார்த்தீங்களா மூணு அட்டி என்ன அர்த்தம்னா நீ போயிட்டியில் நானும் ஒரு நாளைக்கு செத்து உன்னை கூட போ திருப்பி ஆதியாக வந்து உன்னை அட்டி பண்டி அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் அந்த மூணு அடிக்கு நான் கண்டுபிடிச்ச அர்த்தம் வேறு ஏன்னா இங்கே உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்க அப்புறம் என்ன மனநிலையோடு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் எல்லோரும் ஒரே மனநிலையாக கேட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க லியோ நீலாம் ஒரு ஆள் திமுக அன்னைக்கு பெரிய பேச்சாளர் ஐயா நீலாம் உட்காந்து இந்த அவசியம் போடல இவ்வளோ கூட்டமாக உட்காந்து ஓம் பேச்சை கேட்க தலை எழுத்து அப்படின்ற ஆள்லாம் இருக்குது இன்னொரு குரூப் இருப்பாங்க பேசாமல் இந்த ஆள்லாம் பட்டிமன்றம் பேசிகிட்டு இருக்க வேண்டிய ஆனால் எதுக்கு உனக்கெல்லாம் இந்த அரசியல் இருக்கேன் ஒரு ஒரு மனசுக்குள்ளே வெவ்வேறு ஒரே எண்ணம் இருக்காது ஒரு சில பேர் அப்படி நினப்பான் ஆனால் பெரும்பாலும் என்ன நினப்பீங்க திமுக மேடைக்கு லியோனி வந்தது நமக்கெல்லாம் பெரிய சந்தோஷம் இல்லையா நினப்பாங்க ஏன்னா முகத்தில் பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிருவேன் சந்தோஷமாக கேட்குறாங்களா இல்லையான்ட்டு ஏன்னா நாங்கள் முப்பது வருஷம் வாத்தியாராக இருந்தவன் பயிலில் கவனிக்கிறானா இல்லையான்னு கண்டி கவனிக்கிறது தான் என் வேலையை பாடம் நடத்திட்டு இருக்கேன் ஆக்சிஜன் தயாரித்தல் மேங்கனைஸ் டைஆக்சைட் பொட்டாசியம் பெருமாங்கனைட்டு மூணு ஈஸ்ட் ஒன்று என்ற விகிதத்திலே கலந்துக்கு ஒருத்தேன் இந்த இப்போல்லாம் தலைய தலையாக ஆட்டுவேன் அவன் உண்மையிலே கவனிக்கவே இல்லை அவன் முடிஞ்ச பிறகு ஆக்சிஜன் தயாரித்தல் என்றால் என்னென்னா அப்படின்னா என்ன சார்ங்கிறான் அவன் அவன் இங்கேயே இல்லை அதனால் இந்த கூட்டத்தில் பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிருவேன் அதனால் சசிகலா அடித்த அந்த மூன்று அடிக்கு காரணம் தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு முதல் அட்டி என்ன காரணம் தெரியுமா என்னை விட்டுட்டு நீ மட்டும் நிம்மதியாக உள்ளே போயிட்டியா நீ போன உள்ள வேற நான் போகிற உள்ள வேற ரெண்டும் உள்ள தான் நீ போன உள்ள நிம்மதியான உள்ள நான் போகிற உள்ள பெரிய உள்ள வெளியவே வர முடியாது நீயே ஆனால் நான் வெளியே வந்தானே பிரயோஜனமே இருக்காது ஐயோ இதுதான் மொதல் அடி ரெண்டாவது அடிக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா உன் கூட முப்பது வருஷமாக இருந்து ஒரு ஒற்றை செயலாளர் வண்டு முருகனோட தங்கச்சியாக கூட ஆக முடியலையே கவுன்சிலராக கூட ஆக முடியாமல் என் நிலமை போச்சு பத்து வருஷத்துக்கு தேர்தலில் நிற்கக்கூடாதுன்னு எழுதிட்டாங்கலே மூணாவது அடி தான் முக்கியமான அட்டி பன்னீரு பன்னீர் துரோகி என்னைய பற்றி நீ வெளியில் பேசிட்டு இருக்கியா செத்த பிறகு என் உடம்புல ஆசிடையாவது ஊற்றி புதைக்கணுமே ஒழிய பன்னீரை மட்டும் தெளிச்சிடாதீங்களா ராஸ்கார் இதான் மூணாவது அடி ஒரு சமாதியில் ஓங்கி வாங்கி அடித்தா இதெல்லாம் ஒரு கட்சி இதுக்கு ஒரு கொள்கை இதெல்லாம் யார் ஏற்றுக்க முடியும் எங்கள் தளபதிக்கு என்ன தெரியுமா ஒரு பெரிய கொடுமை எதிர்த்து அரசியல் பண்ணுறவன் தனக்கு இணையாக ஒரு போட்டியாளர் இருந்தால் தாயா போட்டி நல்லா இருக்கா லியோனிக்கு ஏற்ற ஒரு ஆள் பேச்சாளர்னா எனக்கு ஈக்குவலாக ஒரு ஆள் நின்று பேசுறியா பார்ப்போம்டா நான் ரெண்டு மணி நேரம் பேசுகிறேன் நீ ரெண்டு மணி நேரம் பேச கூட்டத்தை யாரும் உட்கார வச்சு நான் பார்த்துனோம்னே ஒரு பேச்சாளர் என்கிட்ட வர்றேன் வாயா அப்படின்ட்டு எனக்கு ஈக்குவலாக அவன் போட்டி கொடுத்தா தான் நல்லா இருக்கேன் எனக்கு ஈக்குவலாக ஒருத்தன் வந்து பேசுகிறேன்ட்டு என் பேர் இந்த பெரியவர்களே நாய்மார்களே அவங்க கூட எப்படி நான் போட்டி போடுறது நான் போட்டியிலேருந்து விளையிக்கிறேன்டா ஏன்டா ஒரு சிம்ப பேலை கொண்டு வந்து என் கூட போட்டியாக போட வைக்கிறீங்கன்ட்டு எங்கள் தளபதிக்கு நேர்ந்த கொடுமை காவாளிகளுக்கும் ரவுடிகளுக்கும் எதிர்த்து அரசியல் செய்ய வேண்டிய கொடுமைக்கு எங்கள் செயல் தலைவர் தளபதி இன்னைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தான் மிகப்பெரிய கொடுமை இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள் செயல் தலைவர் தளபதியினுடைய முக்கியமான ஒரு தலைமை பண்பில் முக்கிய மூணு பண்பு ஃபஸ்ட்டு அஜிடேட்டர் 
A leader should be an agitator. A leader should be an orator. A leader should be an organizer. Organizer, agitator, orator. The moon is not a leader. What is meant by agitator? Agitation is not a poor atom. In Talabadi, our girl, Siran, the poor atakar in Badarke, Anmaile, our Narati Kundrukukudi, a Migat Siran, the poor atangle edit the cat. Agitator, poor atavira. Renda, the organizer, Siran, the Amaipala. Ilanger Dimukan and Nang Vergle Vait Uruaka Pata or Amaipe Naki Lachakanakana, a Urupanagle Konda, Ilanger and Yaka, Uruaki Katir Kra and the Sundal. He is the very best organizer. Migat Siran, the Amaipala. Orator, a day up, Peser a patch of Pakaname, Anna Rude a coral, Mutamari a doctor, Kalangiro de a coral, Rande mix money or a coral pesipate, a yar coral de rima. In the Benami, Ache, Volite, Tamalagate, Kapa, Triahavendam, Rosonal, Yelanger and Nino de Padai, Porapata, Havendam, Yendranan, Solicola, Kaname, Potra Great, Benami, Ache, Volite, Hero. I've been pressing in triangle, Talabadi no de Kural. He should be an orator, organizer, agitator, orator. The moon, Kalanda or Arpudamana, Talever and Gasail Talever. Yet to Porti Vorale Ura Arasiel Talever, Setta Bragan, Imadi and the Nadi Rikabatila Vijay Basker, Suada, to amateur and Nasurare, O Panir Selva Margali, Visari Tal, Jelidamudia, Engamaudia, Marma Maranam Veliakum, Gerard. Pani Rena Sudari, Vijay Basker of Charsataya, Yella, Unme Vilia, Kudi and Nana, Rend and Thirty Pelia, Rend Kalavani in Jantip and Amalayama theatre. Nam Police Garango to children, Rend very worry room lavachi, Velithing and Unma Adavati Gondra. Rend very thirty than a monita, all alike, Mari Mari Papalia Portuguese. Sari, for Amma Yaranda prepared a rather than alkalic. Will you not learn the doctor condoned or a petty on another than Angela? As the Mari Wolaganadam, Yapakum, Doctor Feele, Canadi Potokan Care, Patrika Garanga, the Pacan all doctor and the Pacan all doctor. Patrika Regre. Doctor Feele, I am going to ask one very important question. What are the treatments given to the former Chief Minister Selvi Jalilida? Avon Kagre. And the English say, I work Purila, Erge, London Garrig. For shame, I 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 the lungs infection and the dehydration is the very big troubles for the fat chief minister. Aya, ni ya sotrar. Nurai iral tutru matram niir chetu korai baad karan maakhe var aspatri lal. Ida thava ono ya na apad naala joli idhi gile. Ida idhi kya vella karan angerendu vande tripi adhe boya root out gur karan. Yella peti mudje kadeisha or kelly ekranga or doctor feel it. What is the reason for the three holes in the cheek? The moon is the moon. 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 I don't know the reason. The moon is the moon. The moon the moon. The moon is 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 the moon. The moon I have been a doctor. Now, I have a report. 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 I there are Mica Kondunda and the other basic yellow in general in Gunny Chota the Nugata and Gay Gandri. Around the CR Sarasari in Pone and Bess and a good to Bakurke Ama Italy Sapranga Chutney which is up Tanga Idiapa, Baya Water Tinanga 
என்னென்ன வேணும்னு நர்ச மாட்ட கேட்டு கேட்டு சாப்பிட்டாங்க எந்திரிச்சு நடக்கிறாங்க நாலு நாள் வந்துருவாங்க சட்டமன்றத்துக்கு போவாங்க சேரில் உக்காருவாங்க கையெழுத்து போடுவாங்க யார் பொன்னைய சிஆர் சரஸ்வதியில் அதே பொண்ணையும் இன்றைக்கி உண்ணாவரத்தில் என்ன பேசுகிறாரு தெரியுமா அம்மாவுடைய மரணத்திலே மர்மம் இருக்கிறது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியே அவர்களை அடித்து கொன்று விட்டார்கள் என்று கருதுகிறோம்ங்கிறார் அப்போ இடையில் சட்னி தின்னது இட்லி தின்னதெல்லாம் யார்ரா இறங்கி நடந்தது யார் இடியாப்பம் பாயாவோட கேட்டு தின்னது யார் இப்போ இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அடித்து கொன்றுறேங்கிறாங்க அப்போ இடையில் நீ பேசுனதெல்லாம் என்ன யாரை ஏமாத்துகிற நாடகம்டா மக்கள் ஏதோ ஒன்றுமே தெரியாதவர்களைப் போல் மாறி 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 ஒருவருக்கு ஒருவர் பொய் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் மூணு குரூப்பாக பிரிஞ்சிட்டேன் மூணு திருடைங்க திடீர்னு ஒரு காட்டுக்குள்ளே போயிருக்கேன் ஒரு பெரிய புதையல் கிடச்சிருக்கு பார்த்தா பூரா தங்க கட்டி அதில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு தங்க கட்டி இருக்கு மூணு பேர் இருக்கான்ல ஆள் கெட்டால் பிரிச்சுக்கலாம்ல ஆனால் அவன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க மூணு பேரும் ஏ ஆள் கெட்டால் பிரிச்சுக்கிறோம் ஆ சரி பசிக்கு இது போய் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வா யார ஒருத்தனை அனுப்புனேன் இவன் ரெண்டு பேரும் திட்டம் போடுறேன் சாப்பாடு வாங்க போயிருக்கானில் வந்தோன்ன இந்த ரெண்டு அந்த பயலை ஓங்கி ஒரே அட்டி கொண்டுருவான் ஆளுக்கு பன்னெண்டு பன்னெண்டு பிரிச்சுக்கோ முடியாண்டு இவன் ரெண்டு பேரும் பிளான் பண்ணிட்டேன் சாப்பாடு வாங்க போனவன் என்ன பண்ணிட்டான் தெரியுமா சாப்பாட்டில் விஷத்தை கலந்துட்டேன் நம்ம அவங்கள்ட்ட கொடுப்போம் அவங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டு செத்துருவாங்க இருபத்தி நாலு கட்டி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு இவே வந்து அவன் உள்ளே நுழைஞ்சோன்னு ஓங்கி ஒரு ஓடு போட்டான் செத்துட்டேன் அவன் விஷம் வச்ச சாப்பாட்டை ரெண்டு பேரும் தின்னாங்க மூணு பேரும் செத்து கிடக்கிறான் அனாதையாக தங்க கட்டி இருபத்தி நாலு கட்டி கிடக்குது இன்றைக்கி மூணாக பிரிஞ்ச அதிமுக இந்த தமிழ்நாட்டை இப்படி தான் விட்டுட்டு போவான் அந்த தங்க கட்டிகளை ஆபரங்களாக செய்து மக்களிடம் தர இருப்பவர் எங்கள் செயல் தலைவர் தளபதியார் அவர்கள் தான் மூணு திருடங்கிய கிடச்ச அந்த கொள்ளை பொருளை எப்படி ஒருவருக்கு ஒருவர் ஏமாற்றி அடித்து கொண்டு செத்து போனார்களோ அதுபோல் இந்த தமிழ்நாட்டை அவர்கள் அனாதையாக விட்டு விட்டாலும் காப்பாற்றுவதற்கு ஆபத் பாந்துவானாக இருக்கக்கூடிய கலைஞரால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரே தலைவர் நம் செயல் தலைவர் அவர்கள் தானே செத்த பிறகு இந்த நாட்டில் பாருங்கள் என்னென்ன ஒரு நிலையான ஆட்சி இன்னைக்கு இருக்க முடியுதா யார் யா முதலமைச்சர்னா இன்னைக்கு மக்கள்கிட்ட யாரை பார்க்குறான் தெரியுமா நெடுவாசல் போராட்டம் நடக்குது முதல்ல போய் குரல் கொடுப்பவர் யார் எங்கள் தளபதி தான் முதல்ல அந்த நெடுவாசல் மக்களிடம் போய் உங்களுக்கு ஆதரவு தருகிறேன்னார் இங்கே மெரினா கடற்கரையில் நடந்த போராட்டத்திலும் முதலில் போய் அந்த இடத்தில் களத்திலே மாணவர்களையும் இளைஞர்களையும் சந்தித்தவர் எங்கள் தளபதி அதே மாதிரி ஜல்லிக்கட்டு நிறுத்தப்பட போகிறது என்பதை தெரிந்து ஜனவரி மூன்றாம் தேதி நடத்திய அந்த மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம் முதல் ஆர்ப்பாட்டம் எங்கள் தளபதி அவர்களால் தான் நடத்தப்பட்டது இன்றைக்கி ஜல்லிக்கட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் நடக்கிறதுக்கு காரணமே அவர் தான் அதனால் ஜனங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா முதலமைச்சர் செய்ய வேண்டிய வேலையை இவர் தாயாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு இவர் எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தே இவ்வளோ வேலை செய்கிறாரு இவரிடம் முதலமைச்சர் பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டால் இந்த மக்களுக்கு எவ்வளவு நல்லது செய்வார் என்பதை சாதாரண மக்கள் உடனே பேசிட்டு இருக்கான் எங்கள் ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் முனியாண்டி அவன் பேர் மொட்டை பெட்டிஷன்னாலும் அப்படி போடுவான் பெட்டிஷனு பெத்த தகப்பனுக்கே பென்ஷன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு பெட்டிஷன் போட்டிருக்கேன் அப்போ எவ்வளோ குடும்பக்கார நாய் நீ யோசனை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு குரூப்ப ஊரே முடிவு பண்ணிட்டான் செத்துட்டான்டா நிம்மதியாக இருப்பான்டா முனியாண்டி அப்படின்னு யோசனை பண்ணேன் செத்துட்டேன் ஒரு தடவை முனியாண்டி அப்பா முனியாண்டி அவுட்டு முனியாண்டியை போய் புதைக்கிறதுக்கு ஐடியா பண்ணி அதெல்லாம் அப்படி தூக்குறதுக்கு அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு ரெடி அப்படி தூக்க போகிறாங்க முதுகுக்கு பின்னாடி ஒரு கடிதம் எழுதி வச்சுருக்கேன் யார் முனியாண்டி என்ன எழுதியிருக்கேன் தெரியுமா அன்பார்ந்த ஊர் பெரியவர்களுக்கு நான் என் தவறை உணர்ந்து திரிந்து விட்டேன் எனவே என்னை மற்றவர்களைப் போல் சுடுகாற்றுக்கு வண்டியில் வைத்து அழைத்து செல்லாமல் ஒரு நாயை கட்டி இழுத்து செல்வது போல் ஆறு பேர் கயிறை கட்டி தர 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 என்று இழுத்து செல்லும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்படிக்கு தவறை உணர்ந்த முனியாண்டி முனியாண்டி செத்த பிறகாது தவற உணர்ந்துட்டியாடா அப்படின்ட்டு முனியாண்டிய கயிறை கட்டி ஆறு பேர் கர 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 கரன்னு இழுத்துட்டு போனேன் திடீர்னு ஒரு டேர்னிங் திரும்புகிறப்ப போலீஸ் வண்டி வருது ஸ்டாப் யாரா முனியாண்டியா கையில் கட்டி எழுத்துட்டு போகிறது நாங்கள் தான் ஏன் 
அவன் எழுதி வச்சான் அதே மாதிரி எழுதிட்டு போகிறான் ஆறு பேரும் அண்டர் அரெஸ்ட் ஏர் வண்டியில் ஏன் யா அவன் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டான் என்னை சுடுகாட்டுக்கு இப்படி ஆறு பேர் கயிறை கட்டி எழுதிட்டு போவாங்க அவனுங்களை பிடிச்சி உள்ளே வைங்கன்னு கம்ப்ளைண்ட் முதலே கொடுத்துட்டேன் ஆறு பேரும் போலீஸ் வேனில் ஏறிட்டு முனியாண்டியோட பாடியை பார்த்து கதறி அழுதுருக்கேன் செத்த பிறகும் ஆறு பேரை உள்ளே வச்சுட்டு செத்திரிக்கையாடா நீலாம் ஒரு மனுஷனாடான்னு யார் அந்த மொட்டை பிடிச்சன் முனியாண்டின்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு அரசியல் தலைவர் நான் இன்னைக்கு கேட்குறேன் இதே செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதிக்கு முன்னாடி ஆகஸ்ட் அஞ்சாம் தேதி இந்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு வந்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் ஆகஸ்ட் அஞ்சாம் தேதி இந்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு வந்திருந்தால் இன்றைக்கி அப்படியே நாடே தலைகளில் தான் போயிருக்கான் ஜெயலலிதா அந்த குரூப்பே போய் சிறைச்சாலையில் இருக்கான் இன்றைக்கி இந்த பதினெட்டு குண்டு மெரினா கடற்கரை அடக்கம் ஒரு கழுதை நடந்திருக்காது இப்பொழுது ஆட்சி அதிகாரத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம்தான் இருந்திருக்கும் எப்படி ஒரு நீதி தாமதமாக கிடைத்தால் நாட்டிலே பல விளைவுகள் உண்டாகும் என்பதற்கு இதை தவிர வேறு எடுத்துக்காட்டு சொல்ல முடியாது நீதி தாமதமாக வந்ததனுடைய விளைவு தான் இவ்வளவு பிரச்சனைகளை மக்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு ஒரு தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக உருவாகி இருக்கக்கூடிய எங்கள் செயல் தலைவர் இப்போ ஒரு அவசர சட்ட கூட்டம் ஒன்று சட்டமன்றத்தில் போட்டாங்க அண்ணன்லாம் இருந்தாங்க அதில் ஓ பன்னீர்செல்வத்தை பார்த்து எங்கள் தளபதி சிரித்தாராம் அதை ஒரு பெரிய அவர் சிரித்தார் எனவே அவர்கள் இருவருக்கும் இரகசிய கூட்டணி இருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு அம்மா பெரிய கண்டுபிடிப்பு சிரிக்கிறது தப்பாயா என்னையை கூட தான் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்து சிரித்தார் ட்ரெயினில் பார்த்தான் ஆ இல்லையா நல்லா இருக்கீல இருக்கணே உங்கள் பையன் கல்யாணத்துக்கு வந்திருந்தேன்ல ஆமாம் சார் நான் அவர் ரகசிய கூட்டணி வச்சுருக்கோம்னா இருந்தேன் ஏதோ பார்த்தேன் பேசினேன் அவர் கடையில் தான் டீ குடிப்பேன் பெரிய உலகத்தில் போகிற வழியில் இருக்கான் போய் டீ குடிப்பேன் அண்ணனுக்கு நல்ல டீயாக போட்டு கொடுறா டே அப்படிமா இங்கே இது வேறு அது வேறு அன்னைக்கு தளபதியார் அவர்கள் கே என் நேரு அவர்களுடைய திருமண குடும்ப திருமணத்தில் கலந்துக்கிட்டு ஃப்ளைட்டில் வர்றாரு நானும் அதே ஃப்ளைட்டில் வந்தேன் தளபதிக்கு முன் வரிசை எனக்கு பதினெட்டாவது வரிசையில் இடம் போட்டாங்க நான் அப்படி நடந்து போயிட்டுருக்கேன் எட்டாவது வரிசையில் சிஆர் சரஸ்வதி உக்காந்துருந்துச்சு அது ஒரு சீரியலில் எனக்கு அக்காவை நடிச்சு ஒரு ஒரு மாதம் ஷூட்டிங்கில் இருந்தேன் அப்படி நடந்து வர்றப்ப இப்படி பார்த்தோன்னே நானும் சிரித்தேன் ஒன்றும் சிஆர் சரஸ்வதிக்கு எனக்கு கூட்டணி வந்துருச்சுன்னு அர்த்தமா சிரிக்கிறது தப்பாயா இப்போ நீங்கள் உட்காந்து நான் பேச பேச சிரிக்கிறீங்களே இதுதான் மனிதனுடைய குணங்களிலேயே முதல் குணம் எதுன்னா சிரிப்பு தான் யார் வஞ்சகம் இல்லாமல் சிரிக்கிறானா அவன் யாருக்கும் கெடுதலே பண்ண மாட்டேன் ஒரு நகைச்சுவை கேட்டு குபீர்னு சிரிக்கிறான்ல அவனை நம்பி கடன் கொடுக்கலாம் ப்ரோனோட்டே எல்லாம் திருப்பி தந்துடுவேன் அவனை நம்பி பொண்ணு கொடுக்கலாம் நல்லபடியாக வச்சு காப்பாற்றுவான் இந்த சிரிக்காமல் ஓ பன்னீர் செல்வ மாதிரியே இந்த அப்படியே இருக்காங்க யோத்தியா அவங்க தான் ரொம்ப ஆபத்தானவங்க இந்த கூட்டத்தில் கூட நான் ஒரு ஆளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னும் ஒரு மணி நேரம் அசைவே இல்லை அந்த வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸ் டெட் பாடி மாதிரியே இருக்கார் மனுஷனாக என்னானே தெரில தமிழில் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அவரும் தமிழில் தான் பேசுகிறாரு ஏதோ காது கீது கேட்கலையானா அங்கிட்டு திரும்புகிறாரு சத்தம்லாம் கேட்டு ஆனால் சிரிக்க முடியலன்னா என்ன அர்த்தம்னா மேட்ரு அங்கே அவ்வளோதான் மண்டையில் மூளை இருக்க வந்தால் சிரிப்பேன் நான் சொல்லலை கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் தான் சிந்திப்பவர்களால் தான் சிரிக்க முடியும்னு சொன்னார் சிந்திக்க தெரிந்த மனித குலத்திற்கே சொந்தமான கை இருப்பு வேறு எந்த ஜீவராசிகளும் செய்ய முடியாத செயலாகும் இந்த சிரிப்பு நகையே அழுகை இரு இழிவரல் மறுக்கை அச்சம் அப்படின்னு தொல்காப்பியத்தில் முதலில் சொல்லப்பட்ட மனிதனுடைய உணர்வுகளில் நகைனா சிரிப்பு அதுக்கு அடுத்து இருக்க வேண்டியது அழுகை நகையே அழுகை இழிவரல் மறுக்கை அச்சம் இதுதான் மனிதனுடைய உடம்பில் தோன்றக்கூடிய முக்கிய உணர்வுகள் அந்த உணர்வுகளை ஒரு மனிதன் வெளிப்படுத்த தவறினால் அவன் மனித பிறவியாக அல்ல எங்கேயாவது ஒரு நாலு நாய் சிரிச்சுக்கிட்டு போகிறத பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ நான் சோக்க அடிக்கிறத பார்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நாய் வந்து அப்படின்னுச்சுன்னா என்னையே தான் எல்லோரும் சந்தேக போடுவாங்க இவன் நாய் பேசுகிற லாங்குவேஜ்லாம் கற்றுருக்கானேன்ட்டு எங்கேயாவது நான் பேசுகிறத பார்த்துட்டு ஒரு எருமை மாடு வந்து அப்படின்னுச்சுன்னா நான் என்ன நினப்பேன் ஒரு எருமை பார்த்து சிரிக்கிற அளவுக்கு என் பொழப்பு இப்படி கேவலமாக போச்சேன்ட்டு விலங்குகள் சிரிப்பதில்லை மனிதர்கள் தான் சிரிப்பார்கள் சிரிப்பும் அழுகையும் வேதனையும் உணர்வும் ஒருங்கே அமையப்பட்ட ஒருவர் தான் இந்த நாட்டுக்கு தலைமை தாங்க முடியும் ஒரு அக்கிரமத்தை பார்த்து கோவப்பட வேண்டும் ஒரு மனிதன் கஷ்டப்படுறதை பார்த்துட்டு ரெண்டு சொட்டு கண்ணீர் விடணும் ஒரு நல்ல நகைச்சுவையை கேட்டு சிரிக்கணும் 
இந்த மூணு குணாதிசயம் இல்லைன்னா அவன் மனித பிறவியாக இருப்பதற்கே தகுதியற்றவன் இவரானி என்ற ஒரு சிறிய சிறுமி பாதிக்கப்பட்டவுடன் அரியலூரில் போய் அந்த குடும்பத்தை போய் பார்த்து அவர்களின் கண்ணீரிலே கலந்து கொண்டவர் எங்கள் செயல் தலைவர் தளபதியார் அவர்கள் ஒரு பவித்ரா என்ற ஒரு சிறுமி பாதிக்கப்பட்டவுடன் அவர்களுடைய குடும்பத்திற்கு சென்று ஆறுதல் சொல்லி அவர்களுக்கு வேண்டிய வசதிகள் பணிகளை அந்த வழக்கை நடத்துவதற்குரிய ஆலோசனைகளை சொல்லி வந்தவர் எங்கள் செயல் தலைவர் நூற்றி பன்னிரெண்டு விவசாயிகள் இறந்தபோது விவசாயிகள் இறந்த அந்த வீட்டிற்கே சென்று அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொன்ன ஒரே தலைவர் தமிழகத்தில் இன்று இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் செயல் தலைவர் தளபதியாரை தவிர வேறு யார் இருக்க முடியாதியா நகையே அழுகை இழிவரல் மருட்கை அச்சம் என்று தொல்காப்பியம் தந்த அந்த மெய்ப்பாட்டியல் அனைத்தையும் ஒருங்கே பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் அவர் தான் எங்கள் செயல் தலைவர் தும்பை விட்டு வாழை பிடித்து தெருவிலே நிற்கிது ஓபிஎஸ் தும்பை விட்டு வாழை பிடித்து விட்டு தெருவில் நிற்கிது ஓபிஎஸ் மாஃபியா கூட்டத்திற்கு மாரடித்து மண்ணை கவப்போவது இபிஎஸ் எடப்பாடி பழனிசாமி அகங்காரம் ஆணவம் பேராசையால் இன்று கம்பி எண்ணி கொண்டிருப்பது வி கே எஸ் வி கே சசிகலா ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் வி கே எஸ் உழைப்பு நேர்மை நாணயம் கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாட்டால் நாளை நாட்டை ஆளப்போவது எங்கள் எம் கே எஸ் அவர் தான் தளபதி மு க ஸ்டாலின் என்று சொல்லி நாளை தமிழகத்தினுடைய ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்க தகுதி வாய்ந்த தலைவனாக தளபதியினுடைய கரத்தை வலுப்படுத்துவோம் வலுப்படுத்துவோம் என்று இந்த இளைஞர் எழுச்சி நாளிலே சூளுரைத்து உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன்